どうもこんにちは高島です、えー、今回はですね2020年買って良かったものをベスト10 10個ほどねご紹介したいと思いますはいそれでは早速いってみましょうはいはい、えー、でまず一つ目なんですが一つ目はこちらになりますじゃんこれ本ですね、えー、これね「アピタイザー」っていう本なんですけどこちらですね新しいコンセプトを持つカフェレストランショップアートスペースなんかをね、えー、まとめた本なんですけどこれインテリアの本なんですよねなんかこの中身はねこれ見せられないんですけど、えー、こんな感じで表紙と裏表紙はこんな感じでね。えー、これね相当いっぱい入ってますこんな感じでもうねいっぱい載ってますんで事例が日本のインテリア店舗のインテリアとかって結構ね似た部分があったりとかね流行りとかもあったりするんで結構ね、えー、いろんなものを見るっていうのはなかなか難しかったりするんですが、えー、世界中のですねヨーロッパからアメリカからですねあとはアジアタイとかね南米とかもあるのかな。もういろんな国のいろんなインテリアがもう最新のインテリアですね、えー、いろいろ掲載されていますページ数はねどれぐらいかっていうと,、えーとね、269ページとかねありますでギリギリまでこうやって、えー、事例が写真付きでしっかり載ってます、はい、ですので、えー、これがですねあるとですね色のバランスとかレイアウトのこの間の取り方とかですねあとはさまざまなテイストがですね見ることができますでこれを見てこのインテリアはどういうものなんだろうっていうのを分析してそれをですねいろんな形でこの配色いいなとかですね自宅を作る時の参考にできたりすると思いますはいでこれが1つ目これねおすすめですはい、えー、それではですね2つ目にご紹介する買ってよかったものは、えー、と観葉植物あとはドライフラワーですね、えー、それがまあこの僕の背景にこうあるんですが、えー、こんな感じのもの買ったんですよねでこれはね一部なんですけどえー、っとねこれドライフラワーとあとはねこれカラテアっていう植物なんですけどこの2つはね特に、えー、すごく使えたなっていう印象があってカラテアの方はですねインテリアにすごくマッチするっていうのが初めて購入してみてあ分かったことなんですね。でカラテアの何がいいかっていうとこのね表面のこのグリーンと白のねこの雰囲気。この感じとあとはですね葉っぱがこうレイヤーになってますよね高さがバラバラで、えー、全体的にですねこう立体的になっているこの感じがですねすごくインテリアとの相性がいいなっていうふうに思いましたでこんな感じでいつも置いてるんですけどで空手やってまあその陰影がすごくつくのでテーブルの上とかね置くのいいんじゃないかなと思いますで空手屋のいいところはあんまり明るい場所に置かなくても大丈夫っていうのがあるんですねですので、えー、室内でですねあまり暗すぎなければあの地下とかね、えー、全く光が入んないとかだとダメですが窓があって、まあ、ちょっと室内の奥の方でも窓際とかじゃなくても全然あの元気に育ってくれますので水やりだけ気をつけなきゃいけないんですが結構手軽でですね成長してくれるもうこれここもこの時期冬なのにここ成長してるの分かります新しい芽が出てますよね。新しい葉っぱが、新しい葉っぱが出てきてます。これね、年中こうしっかり育ててあげると、こう新しい葉っぱがどんどん出てくるっていうね、えー、育てる楽しみもある植物ですね。こうインテリアのね一部に置いて写真撮るときとか、あとはね、こう商品とか物アイテムを撮るときのちょっとね写り込むと雰囲気がすごく良くなるっていうのがあります。例えばこんな感じですごく良くないですか空手やって、えー、こんな感じでですねすごくサポート役としてもすごい頑張ってくれる植物だと思いますサポート役というとですね、えー、こちらなんですねやっぱりあの観葉植物もいいんですがドライフラワーもねめちゃくちゃおすすめ例えばこれなんかはですねこんな感じの植物になりますこれねあのドライドライのリーフなんですけど裏側が茶色になってて表側がねちょっとね銀色っぽい緑になってるんですよね
これもねめちゃくちゃいいんですよねこれは以前行った尾崎フラワーパークさんっていうところで400円ぐらいで購入できたの結構安いんですよねで購入できますであとはですねこのユーカリこれね自分でねドライフラワーを作ってみました今年でこれねユーカリの、えー、葉っぱを購入してきて本当はねフラワーベースとかに水を入れてちょっとね飾るようなものだったんですけどあえて乾燥させてドライフラワーを作ってみましたこれねちょっとしおれてなんかねこの雰囲気もいいなと思ってで陰影もねすごくついてるんでこれねインテリアにあるとまた雰囲気が変わる感じがあってすごいいいなって思いますでこれねドライフラワーっていうのも意外と作れるということでねチャレンジしてみたものになりますでもう一つはですねこれこれなマグノリアだったかな表がベージュで裏が茶色みたいな葉っぱなんですけどこれもねドライのものになりますこのねベージュっぽい色のものってなかなか少なくてしかもねこれねこの茶色の部分がねベルベットみたいな感じなんですよで表のねベージュベージュっぽい部分がなんかねちょっとねどことなくレザーっぽいみたいな雰囲気になっててこのね質感の違いもこれ光沢の違いもあるじゃないですかしっとりした落ち着いた雰囲気とちょっと反射する光沢のある感じこれがねあの組み合わさってすごくいいなって思ってますこれもかなりね使えますでインテリアにこう置くのもいいですしこれね程よく目立ったりもしますよねでこういうのもいいですしあとはですねやっぱり写真を撮る時の近くにあるとねこんな感じで商品の写真がなんかね演出されるんですねでこういった感じもすごく便利ですし見た目も僕も好きですしね、えー、これをねまとめてあげてもまとめてあげるっていうのもいいかもしれないですね今はこうやって使わない時はまとめて飾っていますでこれがねドライフラワー、まあ、ドライのリーフですね全部フラワーないんでこれリーフになりますちなみにこれは IKEA のものですこれね400円か500円ぐらいで購入できます続いてはですねここの関係するもの3つ目はですねこれ、えー、壁紙ですこのね貼って剥がせる壁紙っていうのを、えー、以前動画でも、えー、ご紹介しましたが、えー、こんな感じでね、えー、見ていただくと、まあ、ちょっと実際見てもらおうかな、えー、とこんな感じでですね質感わかりますかねこの質感この感じすごく雰囲気いいんですよねでこれねブルーグリーンみたいなカラーでそういうの色もねなんか結構好きなんですよねちょっと一旦戻しますはい、えー、というわけでですね、えー、この壁紙がですねあのすごく良くて今年ここの部屋の背景をですねこの一室を YouTube の専用の部屋を作ろうっていうことで、まあ、ここすごく狭い部屋なんですけど、えー、部屋の半分をねこう仕切って使っているんですがこの一部だけ背景として壁紙を使ってみましたでこの壁紙がですねラッシュっていうメーカーのドイツの、えー、輸入壁紙になるんですがこれがですねかなり、えー、質感も良くて種類もいっぱいあってしかもねこれ賃貸で使えるように貼って剥がせるんですねこうくっつけている糊がですね、えー、壁に塗ってですねそれで壁紙を貼るっていう形なんですが普通の壁紙って壁紙の紙の方に、えー、接着剤を塗ってでそれで貼っていくのですごく難しいんですよねでもこちらであれば壁に塗ってから貼るなんでこういった形であればねすごく簡単に、えー、部屋の雰囲気が変えることができるんじゃないかなと思いますでこれ僕ねもうすぐここ引っ越しちゃうので新しいとこでも新しい壁紙を、えー、どういうのにしようかなっていう風に考え中なんでねまた紹介できたらなと思いますはいはい、えー、で続いて、えー、4つ目になるんです、えー、今年買って良かったものっていうのがこちらえっ、ー、とねちょっと待ってくださいおこちらですはいこれ植物専用のライトのアマテラスっていうライトですねこちらがですねこれ1頭で植物を照らして、えー、成長させてくれるっていう専用のライトになりますこれね最近ご紹介したと思うんで気になる方は、えー、こちらのね動画をご覧になってみてください、えー、これねすごいですから他のライトよりもねかなり強い光が当たって
サボテンとかねアガベとか暖かい地域で血が強い地域で育つような植物にはですねこういったものがあるとすごくね成長するのが早いのでこういったものも楽しみの一つになるんじゃないかなと思いますはい、えー、それではですね5つ目にご紹介したいのはですねこれねちょっとインテリアとは関係ないんですけどこちらじゃんこれねカメラなんですがこれね ZV-1 っていうカメラでこちらがですねかなりコンパクト手のひらサイズのカメラになるんですけどこれがねこういう感じでパカッと。自撮りすることもできるっていうねこれ何に使ったかっていうと僕はね外で撮影する場合はほとんどこれを使ってたんですねで家で撮影する時でもこれを使っている動画もありますし植物のお店を撮影させてもらう時とかねこれを持ってこうグーッと撮影してでこれだけでねかなりクオリティの高い映像が撮れたりするんですね、えー、こんな感じでですねかなり雰囲気の良くていい動画が撮れるこんなコンパクトなんですよ手のひらサイズで、えー、これだけなんですけどかなりいい映像が撮れるんですねでしかもこのね手持ちのこのグリップがついていてこれをつけるとですね歩きながら、えー、撮影するのにも向いていますでこんな感じでね持って撮影したりとか自撮りをしたりとかいうこともできますであと意外といいのがこれ動画の他に写真もしっかり撮れるっていうのが、えー、これすごく良くて例えばこんな写真とか僕が動画で紹介しているこんな写真とかは大体ですねこれで撮ってますこれだけでねこんなクオリティの高い、えー、写真が撮れるっていうのでかなり感動しましたでこれねまあ動画には出てこなかったですけど動画を撮ってたものになりますはいで続いてはですねちょっとね似たような感じになってしまうんですがこれです次、えー、これねマイクになりますでこれねインテリアとは関係なさそうなんですがライブ配信の時とかねあとはこのアフレコ店舗のですね撮影をさせていただく時って店内でね喋りながらこう立ち止まってずっといるのって結構迷惑だと思うんで僕基本ねこれで、えー、静かにこう撮ってるんですねこういうような感じで撮らせてくださいっつっていいですよって言われたらもう無言でこうやって撮っててでその時に心の中でいろいろ喋ってるんですけどで喋っていることを考えながら撮っていってでさい最後にですね、えー、これで音声を吹き込むんですね家に帰ってきて動画を見ながらその時の感情をですねここに喋るんですねそうするとねこれめちゃめちゃいい音声で例えばね今これピンマイクで撮影してますがこれに切り替えるとどんな感じかっていうとこんな感じでいい音じゃないですかこれこれすごいいい音だと思いませんかすごい音声がいい音なんですよはいという感じでですね、えー、このマイク購入してよかったなっていうふうに思いましたこれもねあのインテリアとは関係ないんですがこのチャンネルを、えー、作る上でかなり重要なものとなっていますで続いてご紹介するのが7つ目これねスチームアイロンってやつを購入したんですよこれねインテリアに関係なさすぎるんだけど本当に買ってよかったってやつで,でインテリアに関係ないからこれだけを紹介することってなかったんですよでもすごく便利で,でこれコンセントでつけるんですけど、まあ、例えばこのシワシワになってしまったシャツがあるんですがこれね着るとねやっぱねシワが目立ってねすごくこれ着たくないなっていう感じだったんですよこんな感じでこれ洗ってね乾燥機に入れるともうこれシワがひどいという感じですよねこれシャツ綺麗なねシワのないパリッとした感じで着たいんですがこう見るとねかなりシワがあると。で僕シャツ着ることがすごく多いのでアイロン台とかですねそういったものがあると、まあ、そういうスペースも必要ですし、えー、シワが多くつくシャツはですねもう僕はあんまり着ないようになってたんですよですが、えー、最近ね購入したシャツがですねあまりにもシワがひどいけど結構気に入ってるなって思ったものがあったんでなんとかね探してたらたまたまこれが見つかって、えー、これをね試しに購入してみたらすごく良かったと。いう感じなんですねちょっとねどれだけ良かったかっていうのをねちょっと見てもらいたいんですよねはい、えー、それで今ねこれコンセントつないでね温めてこれ蒸気がここねこっから出てくるような感じなんですねこっからシューッとね出てきてこうあてがってね蒸気を当てていくっていうような形になります
でこれ今こう見ていただくと分かる通りですねこれシワが結構目立つという感じになりますでこれをちょっと、えー、使ってみたいと思いますこれシューってなりますこういう感じではい水がちょっとなくなってしまったんですよここからね水を入れますここですねこれぐらいかな水を入れてここに蓋を閉めますそうするとまた使えるようになるとこんな感じですねこれでだいぶ綺麗になったと思いますでこれね今細かくはできてないかもしれないんですがだいたい面の部分はこうやってねざっくりこうスチームでシワを伸ばしてくれるというような形になりますだいぶシワも伸びたんじゃないかなと思いますはい続いて今年購入して本当に良かったなっていうものを8つ目ですね8つ目はこちらになりますこちらこれねよくねこれどこのやつですかって聞かれるやつなんですけどテーブルランプなんですがこれね大塚家具さんの横浜のアウトレットの方にね行かせていただいたんですがその時にたまたま見つけてその場で衝動買いという形でね購入させていただきましたこちらねどこのものかっていうとねロイヤルドルトンっていうねところの商品になりますロイヤルドルトンロンドン1815って書いてあるね結構古い歴史のあるブランドですねそちらの商品をですね購入させていただきましたこれ実はね、えー、と大塚家具さんで確かね 40% オフぐらいになってて1万3000円ぐらいかなで購入しましためちゃくちゃ安いですよねでこれつけるとですねこんな感じで黒のねファブリックというか布のシェードがあってでここからねふわっと、えー、上下にですね光がこぼれるというようよな形あとですねここのマットなブラックのね、えー、このなんかドラクエのスライムみたいな感じのね形形状でですねこの形も結構いいなって高級感があるなと思って、えー、使っていますでこのインテリアにですねこれが、えー、いつもこの辺りに置いてるんですけどこれがないとですねちょっとねやっぱりね高級感というかなんか安っぽいなっていう感じがするんですよねこんな感じで。何かちょっとね、あのー、高級感があるものっていうのがインテリアのねこのバランスをとっているなと思ったんですよね。例えばこのね木の棚があったりとかですね、実際の観葉植物があったりとか、この木の台があったりとかですね、結構ね自然の素材っていうのが多くて、でこのね人工物だけど美しいフォルムっていうのがこれが入るとですね、えー、一気に締まるんですよねインテリアのこの見えてる部分だけですが、ちょっとこれをねつけてみようかな。まあ、この辺りにいつも置いてます。こんな感じで置いてるわけですね。でこれがあるとねなんかこの辺りのねクオリティがだいぶ良くなるというか高級感が出るという感じですねこのマットなブラックがねえいい感じを出していますあとねこちらも揃えてマットなブラックにしたりとかですねこういう共通点作ってインテリアのバランスをとっているという形になります壁壁にこう近いとねこの壁がこうちょっとね光のこの演出が作れたりとかですねえそういったこともできまして、えー、こちらをすごく購入して良かったなというふうに思いましたで、えー、続いてですね今年2020年購入して良かったもの、えー、9個目ですね9個目はこちらになりますこちらですはいこちらねえー、何回も登場してましたが最近ねあんまり登場してなかったんですがニトリの増加フェイクグリーンですねこれねめちゃめちゃクオリティ高いんですよご覧になった方も中にはいると思うんですが、えー、詳しく紹介した動画があったんですがそちらでですね、えー、ニトリがなぜすごいかっていうのをですねでこのねクオリティめちゃくちゃ高くないですかでこのね花びらの中のこのおしべだかめしべだかわからないですがそういった細かい部分まで作られているあとですねこういったつぼみこのね成長段階このつぼみから花になりつつあるものとあとはこうやって花に完全になっているものがあったりとかですね、えー、こういった、えー、細かい部分がですね、えー、全部花が開いているやつがこうあるとですね不自然に感じてしまうんですがこういった感じでですねめちゃくちゃ開いているものとあとは中間とちっちゃいものこれがね3種類あったりとかですね葉っぱもちっちゃい葉っぱとか大きい葉っぱとかがね
こう組み合わさってるんですねこういった細かいゲートまでしているというところでしかもねこれね1000円ぐらいで買えるんですよでそれがもうめちゃくちゃすごくてこう置いてるとですねもう本物とあんまり変わんない遜色ないクオリティなんですねこんな感じで,でこれをですね、まあ、この瓶の方もニトリで購入したんですけどこれもね500円だか1000円以内ぐらいで購入できますお花ってすぐ枯れちゃうのでやっぱりねあるといいなとは思うんですがやっぱ枯れちゃうのでどんどん死んでいく状態を見ていくというか。それにお金を払ってるっていう感じでちょっとね僕的にはちょっとなんか面倒くさいっていう部分もあるしなんかあのせっかく購入したのにもったいないなっていう部分もあったりとかですねそういうこともあって増加をちょっといろいろ調べてたらニトリがねめちゃくちゃクオリティ高いんですよマジでクオリティラインと普通ラインっていうのニトリにあってでこれねクオリティラインじゃないんですよこれクオリティラインじゃない方なのにこんだけクオリティが高いでですのでクオリティラインっていうのがねどれだけすごいかっていうのね、まあ、2300円ぐらいプラスアルファでのあの高くなると思うんですけどすごい細かく作られているカスタムバージョンみたいな感じの塗装がされているんですよねこんな感じでねすごいんですよ。っていうので、えー、僕はねニトリのフェイクグリーンっていうのにびっくりしましたね今年購入してよかったなっていう感じでした。はい最後にご紹介するのはこちらですもうねこちらはいこんなやつマスクマスクですこれでこれねもう自分で作りました買ってよかったものっていうかもうほんとお金使って作ってみたっていうやつなんですけどこのチャンネルがですね10月ぐらい去年の10月9月10月ぐらいに始めたんで約1周年だったんですよねで1周年経ってこれマスクをねこれ普段からしなければいけないご時世なんであのマスクをしていたらですね結構肌荒れがしてしまったりとかですねそういったことがあったのでこのね不織布とか科学的なものがあんまり合わないっていう感じだったんですよねですのですごく優しいものを素材を使ったマスクを作ろうっていうことで、えー、作ったものになりますはいこれこのカーキっぽいベージュとですねライトグレーとあとねブラックもあるんですがブラックねサンプルでちょっと作ってくれてるメーカーさんの方に戻してるんで実際作っているところになります第1弾の販売はもう済んでしまっているんですが第2弾としてですねまあ予約販売という形でこれをですね購入予約をするっていうページができてますんでそちらから予約してもらえれば予約分だけは作ることはできるらしいんでどんどん販売していくっていうことではなくて。まあ、購入したい人がいるだけ作ろうと思ってますんで予約することはまだできますで予約した分だけは作りますというような形になりますこれがですねこんな感じでこれねちょっとサンプルなんでちょっと前のやつなんですけどこんな感じでこうね下が開いているようなものになるんですねだなので息がねこう下から呼吸が下からになるんで眼鏡が曇んないんですよで僕メガネよくかけるっていうかもう毎日かけてるんでこのねメガネが曇るのがものすごいストレスだったのでメガネが曇らないものっていうことでデザイナーさんとメーカーとね、えー、お話をして作ったんですよ。で例えばですねこんなやつこれねユニクロかななんかマスクです。でこれをつけるとですねこんな感じで、まあ、しっかりマスクにはなるんですけどもう,もう曇ってません。すごいね喋るだけでこんな曇ってくるんでこれね普通に外行ってたらもっと気温差があってもっと曇ってくるんでこれはねちょっとねやっぱストレスなんですよもうなんか普通にいるだけでこんな曇っちゃってなのでもう息苦しいっていうのもありますしだからねこういうのもなんかちょっと合わないなと思ってであとねウレタンのものとかもあるんですけどこれねあのー、こういった感じで曇ることは多少あるんですね曇るここことは多少んんな感じでであるんですけど基本的にはね空気がこう通りやすいものになってるんですよ、ね、ウレタンウレタンでできてるやつねこういうのも売ってますよねただこれだとまあ化学繊維っていうかまあ化学的なものなのでちょっとね肌に良くないっていうものとあとはですねこれ呼吸がしやすい分ですねこの飛沫もするらしいんですよですのでこれをつけて飛沫しないマスクでガードっていうわけにも完全にはいかないということなんでですので飛沫もできて眼鏡も曇らない肌に荒れない優しい素材でこれねこう見ていただくとまあ普通の生地っぽく見えるんですがこれね和紙でできてるんですよもうね和紙って何って感じだと思うんですけど
和紙ってアレルギーとかはですね全然起こらないような素材らしいんですねでその和紙をの繊維を使った糸でできてるので、まあ、これ紙でできてるわけじゃなくて、まあ、しっかり糸なんですよねですのでいくら洗っても大丈夫ですでただねこれ土に埋めとくとね何ヶ月か経つと土に変えるらしい素材なんでまあ普通に家で使っている分には大丈夫なんですが自然に買えるようなねサスティナブル系の商品になりますでこれをですねこうつけると内側はマスクになってますんで薄い薄手のマスクなんですけどでそれが肌に触れて表はですね実は撥水加工でできててで撥水加工なので飛沫がね飛ぶ可能性っていうのはねほぼゼロだと思います飛沫するっていうよりかはこの飛沫したものはマスクとこの表のカバーでですねほぼガードされて外からも受けにくいですしねであとは呼吸は下からになりますのでフェイスガードのマスクの組み合わせっていうような結構ね優れものになってますでこれそれでもダサいのは嫌だなと思ってたんですよで例えばなんかステーキ屋さんとかでこの辺になんか透明のシールドみたいなのつけて顎にこうつけてるねマスクっぽいフェイスシールドみたいなマウスシールドみたいなやつあるじゃないですかそれだとやっぱり、まあ、上からね入ってきたりとか出てっちゃったりっていうのでそれよりももうちょっとガードとかすることができてでしかもファッション的にいいなっていうものを作ってもらいましたでデザインはね僕は作ったんですが服装にもですね全然変じゃないっていうかこれつけてても普通のマスクよりかはですねファッション性も一応あるように作ってもらいましたっていうのもですねこれを作ってくれたメーカーの方がですねワンラックっていうブランドの方なんですがその方ねパリコレとかにも出たことがあるですね経験したデザイナーの方が作ってますんでその人にね依頼して僕はこういった機能が欲しいとかをですねいろいろ言って形にしてもらったということなんですよね。でですのでね生地選びとかあとはですねこのシルエットとかもですねかなり緻密に作られていて年間通して使えますのですごくおすすめになってますもうすぐ出来上がって予約した方は届くかなっていう感じだと思いますもしまだ購入してないっていう方がいらっしゃいましたらねこのライトグレーとベージュとブラックの3色ありますんで多分ね今だったら予約であれば色を選べると思いますのでよかったら予約の方をしてみてくださいはいこれね僕ねほぼ毎日使っててもうメガネ曇んないの最高ですねもう肌荒れもないしもうこれね3色僕は作ってもらってその3色をですねいろんな服に合わせたりするのも意外と楽しいんでねやってみてくださいはいというわけで今回はですね今年買って良かったものベスト10まあ一つ作ったものもありますけどご紹介してみましたまたね今年はもう最後もう少しになりますけれどもこれからもですねインテリアやライフスタイルについてまたこちらからお送りしたいと思いますはいそれではまた